শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরের করিডোরে বসে আছি আমরা আমি আর সাজিদ পোষের হাড় কাঁপানো শীত অল্প দূরের বস্তুগুলো ভারী কুয়াশায় আচ্ছন্ন শীতের তীব্রতায় ঘরে টেকা যেখানে দায় সেখানে এরকম খোলা পরিবেশে যে আমরা অপেক্ষার প্রহর গুনতে পারছি সেটাই ঢের আশ্চর্যের আমরা অপেক্ষা করছি ডেভিডের জন্যে ডেভিডের কথা নিশ্চয় মনে আছে ওই যে সাজিদের সে আমেরিকান বন্ধু যার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় সাজিদের পরিচয় হয়েছিল সে এখন অনর্গল বাংলা বলা শিখে গেছে সাজিদ বলেছিল বাংলায় লেখা ওর মেইলগুলো পড়লে নাকি বোঝার উপায় নেই যে এই ছেলে জন্মসূত্রে আমেরিকান এমন কি বাংলা জ্যোতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহারও নাকি খুব ভালো মতোই রপ্ত করেছে সে আজ ডেভিড দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশে আসছে আমি আর সাজিদ ছাড়াও ডেভিডের আরও কিছু বাঙালি বন্ধু জুটেছে তাদের সবাই খ্রিস্টান তার খ্রিস্টান বন্ধুদের আমন্ত্রণে সে এবারের ক্রিসমাস ডে পালন করতেই মূলত বাংলাদেশে আসছে কিন্তু ডেভিড নাকি বারবার করে সাজিদকে বলে রেখেছে আমরা যেন এয়ারপোর্টে তার জন্য অপেক্ষা করি ঘড়ির কাঁটায় যখন সকাল সাতটা বাজে ঠিক তখন ডেভিডের ফ্লাইট ল্যান্ড করে ফ্লাইট ল্যান্ড করার বিশ মিনিট পরে কাঁধে একটি ইয়া মোটা ব্যাগ ঝুলিয়ে ডেভিড বাইরে বেরিয়ে এলো বাইরে এসেই এদিক ওদিক তাকিয়ে আমাদের খুঁজতে লাগলো সে আমরা ভিড়ের মধ্যে ছিলাম বলে সে আমাদের দেখতে পায়নি চশমার গ্লাস নাড়তে নাড়তে তার চোখ দুটো আমাদের তখনও খুঁজে ফিরছিল পেছন দিক থেকে এসে আমি চিৎকার করে বললাম হাই ডেভিড হিয়ার উই আর মাই ফ্রেন্ড পেছনে ফিরে আমাকে দেখে সেও চিৎকার করে বলল ওয়াও আরিফ নাইস টু মিট ইউ অ্যাগেইন এটি বলেই সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল আমার পেছনেই ছিল সাজিদ সে বলল ডেভিড তোমার তো বাংলায় কথা বলার কথা ইংরেজি কপচানোর তো কথা ছিল না সাজিদকে দেখে ডেভিড আরেকবার চিৎকার করে বলে উঠল হে সাজিদ কেমন আছো তুমি বলতে বলতে সে সাজিদকে জড়িয়ে ধরল আমেরিকানদের মধ্যে কোলাকুলির এই সংস্কৃতি আছে কিনা জানি না তবে সাজিদকে যেভাবে সে জড়িয়ে ধরল তা দেখে বোঝার উপায় নেই যে সে কোনো বিদেশি মনে হচ্ছে কোনো বাংলাদেশি বন্ধু অনেক বছর পরে দেশে ফিরে এসেছে ডেভিডের চোখে মুখেও সেরকম উচ্ছ্বাস সাজিদ বলল আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো বলো তো ফাইন ডেভিড বলল ও সরি সরি আই অ্যাপলোজাইজ আমার তো বাংলায় কথা বলার কথা রাইট আমি আর সাজিদ দুজনেই হেসে ফেললাম আমি বললাম তোমার অ্যাপোলজিতেও কিন্তু বেশ ভালো রকমের ইংরেজি রয়ে গেছে হা 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 মাথা চুলকাতে চুলকাতে এবার ডেভিডও আমাদের সাথে হেসে ফেলল আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করেছে ডেভিড মাঝখানে আমি আর সাজিদ তার দুই পাশে বসা ডেভিড যত ভালোই বাংলা শিখুক বাংলা বলার মধ্যে এখনও বেশ অস্পষ্টতা রয়ে গেছে তার তার ত উচ্চারণ এখনও টয়ের মতো শোনাই সে বলল শোনো সাজিদ আগামীকাল তোমরা দুজনেই কিন্তু আমার সাথে যাচ্ছ কোথায় জানতে চাইল সাজিদ অ্যালেনদের বাসায় অ্যালেন কে আমার প্রশ্ন ডেভিড বলল অ্যালেন ক্রিস্টোফার আমার বাঙালি বন্ধু ওখানে কি সাজিদ জানতে চাইল আগামীকাল ক্রিসমাস ডে না অ্যালেনদের বাসায় আমরা আগামীকাল একসাথে সেলিব্রেট করব ওকে আমি বললাম আইসি কিন্তু ডেভিড একটি সমস্যা আছে ডেভিড বলল সমস্যা কি সমস্যা যেহেতু আমরা মুসলিম তাই আমরা অন্য আমাকে কথা শেষ করতে দিল না সাজিদ আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে বলে উঠল ডেভিড তোমার কি ক্ষুধা লেগেছে ডেভিড আমার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সাজিদের দিকে তাকাল বলল ইয়েপ সাজিদ বলল এক কাজ করি চলো আমরা ভাপা পিঠা খাই সাজিদের কথা শুনে আমার বেশ রাগ হলো আমাকে কথাটুকু শেষ করতে দিলে কি এমন হতো আমি ডেভিডকে সুন্দরভাবেই বুঝিয়ে বলতাম যে কেন একজন মুসলমানের উচিত নয় অন্য ধর্মাবলম্বীদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া কিন্তু সাজিদের জন্যে আমি এগোতেই পারলাম না সাজিদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল ডেভিড সে বলল আমি বাংলাদেশি পিঠা খুব পছন্দ করি আমি বললাম তুমি আবার বাংলাদেশি পিঠা খেলে কবে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে কিছু বাঙালি ছেলে মেয়ে আছে তাদের সাথে আমার খুব ভাব হয়েছে ওরাই খাওয়াই মাঝে মাঝে আমি আবার বললাম বাহ তুমি তো দেখছি আমাদের চেয়েও বেশি বাঙালি বনে গেছো ভাই গ্রেট জব ঢাকার বিভিন্ন রাস্তার ধারে শীতকালীন পিঠা পাওয়া যায় ভাপা পিঠা চিতই পিঠা ইত্যাদি মাটির ঢেলার একটি চুলা বানিয়ে মহিলারা এসব পিঠা বানায় আর পথচারীরা কিনে খায় এরকম একটি পিঠার দোকান দেখে আমাদের গাড়িটি থামল আমরা সবাই পিঠা খাওয়ার উদ্দেশ্যে নেমে আসলাম বাইরে চালের গুঁড়া 
আর খেজুর গুড়ের ভাপা পিঠা খেতে খেতে ডেভিড শীতের আমেরিকা কী রকম হয় সে গল্প সেরে নিল পিঠা খাওয়ার পর্ব শেষ করে আমরা আবার গাড়িতে চড়ে বসলাম চলতে শুরু করলো আমাদের গাড়ি এবার প্রশ্ন করল ডেভিড বলল আরিফ তুমি কি যেন বলছিলে তখন সাজিদ বলল আমি বলছি ডেভিড আরিফ মেবি জানতে চাচ্ছিল যে অ্যালেনদের বাসাটি ঢাকার কোন জায়গায় দূরে হলে কিন্তু ঢাকায় ট্রাভেল করা খুব ঝামেলার ব্যাপার ঢাকার যে কটি জিনিস বিখ্যাত তার মধ্যে অন্যতম ঢাকার জ্যাম তুমি নিশ্চয় এ ব্যাপারে জানো ডেভিড বলল ও মাই গাদ এই ট্রাফিক জ্যামের কথা আমি কোনো দিন ভুলতে পারব না গতবার ঢাকায় এসে আমি বুঝেছিলাম ট্রাফিক জ্যাম কাকে বলে আমি আর সাজিদ আবারও হেসে উঠলাম সাজিদ বলল হ্যাঁ এটাই তো সমস্যা তা অ্যালেনদের বাসাটি কোথায় যেন সে বলল আই ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি তার সাথে কন্ট্যাক্ট করে জানতে হবে ঠিক আছে বলল সাজিদ কিন্তু ডেভিড আমার একটি প্রশ্ন আছে ডেভিড বলল শিওর ক্রিসমাস ডে কেন পালন করা হয় সে ব্যাপারে আমরা তোমার কাছ থেকে জানতে চাই ডেভিড অবাক হয়ে বলল আই সি তোমরা জানো না ক্রিসমাস ডে কেন পালন করা হয় আমরা দুজনেই চুপ করে রইলাম ডেভিড আবার বলল ক্রিসমাস ডে হলো জিসাস ক্রাইস্টের জন্মদিন এই দিনে অর্থাৎ পঁচিশে ডিসেম্বর মাতা মেরি জিসাস ক্রাইস্টকে জন্মদিন আমাদের পরম পবিত্র ঈশ্বরের এই দিনে পৃথিবীতে আগমনের স্মৃতি হিসেবে আমরা পঁচিশে ডিসেম্বরকে ক্রিসমাস ডে হিসাবে পালন করি সাজিদ বলল আই সি সাজিদকে আই সি বলতে দেখে ডেভিড বলল সাজিদ আমার কথা শুনে তুমি বেশ অবাক হলে বলে মনে হলো সাজিদ বলল অবাক হওয়ার মতোই তো ব্যাপার সাজিদের কথা শুনে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম যীশুখ্রিস্টের জন্মদিনেই তো বড় দিন তথা ক্রিসমাস ডে পালন করা হয় এ কথা তো একটি বাচ্চা ছেলেও জানে এটি শুনে তো সাজিদের অবাক হবার কথা নয় আমার মতো ডেভিডও অবাক হলো সে তার কপালের ভাঁজ মোটা করে বলল অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার মানে বুঝতে পারলাম না কিছুই সাজিদ থামল একটু বলল আচ্ছা ডেভিড তোমার জন্মদিন কবে ডেভিড বুঝতে পারল না জিসাস ক্রাইস্টের জন্মদিনের সাথে তার জন্মদিনের কি সম্পর্ক তারপরও সে বলল জুলাইয়ের সতেরো তারিখ সাজিদ বলল বাহ তোমার জন্মদিনের সাথে একজন বিখ্যাত ব্যক্তির জন্মদিনের মিল রয়েছে ডেভিড বলল কার স্যার জজ ল্যামিথ্রে আধুনিক বিগ ব্যাং থিওরির জনক বলা হয় যাকে তিনিও জন্মেছিলেন আঠারোশো সালের সতেরোই জুলাইতে আমি বুঝতে পারছি না সাজিদ এসব কি আলাপ করছে ডেভিডের সাথে বুঝতে না পারলেও কিছু করার নেই চুপ করে শুনে যেতে হবে সাজিদ আবার বলল আচ্ছা ডেভিড তোমার জন্মদিন হলো জুলাইয়ের সতেরো তারিখে কিন্তু আমি যদি তোমার জন্মদিন পালন করি জানুয়ারির পাঁচ তারিখে তোমার তখন কেমন লাগবে ডেভিড বলল স্ট্রেঞ্জ জানুয়ারির পাঁচ তারিখে কেন আমার জন্মদিন পালন করতে যাবে যদি পালন করা হয় তোমার কেমন লাগবে সেটাই বলো ডেভিড চোখ মুখ শক্ত করে বলল এটি অবশ্যই ঠিক কাজ হবে না আমি যেদিন জন্মেছি সেদিনই আমার জন্মদিন পালন হওয়া উচিত অন্য কোনো দিনে নয় দ্যাটস রাইট বলল সাজিদ একদম ঠিক বলেছ কিন্তু আমি যদি বলি তোমরা ঠিক এমন একটি দিনে যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালন করো যেদিন আসলে তার জন্মদিনই নয় এবার হাঁ হয়ে গেল ডেভিডের মুখ চমকে গেলাম আমিও কি বলল এটি সাজিদ ডেভিড কিছুক্ষণ ওভাবেই তাকিয়েছিল সাজিদের দিকে এরপর প্রশ্ন করল কি বললে তুমি সাজিদ বলল আমি বললাম খ্রিস্টানরা যে দিনটি যিশুর জন্মদিন হিসেবে পালন করে সেদিন আসলে যিশুর জন্মদিন নয় তারা ভুল একটি দিনকে উদযাপন করে যাচ্ছে শতাব্দীর পর শতাব্দী বুঝতে পারলাম না সাজিদ কি ড্যান ব্রাউন সাথে যাচ্ছে নাকি খ্রিস্টানরা নাকি যুগের পর যুগ ধরে ভুল দিনে যিশুর জন্মদিন পালন করে আসছে হাউ স্ট্রেঞ্জ ডেভিড মুখ খুলল বলল সরি খুড এন আন্ডারস্ট্যান্ড ক্যান ইউ ক্লারিফাই ইট প্রপারলি এই প্রথম ডেভিডের মুখে ন্যাটিভ আমেরিকান কোনো টোন শুনলাম সাজিদ নড়ে চড়ে বসল বলল আচ্ছা আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলছি তুমি কি কখনো তোমাদের পবিত্র বাইবেল আগাগোড়া পড়ে দেখেছ ডেভিড না সূচক মাথা নাড়ল পড়েনি সাজিদ বলল কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ডেভিড আমি যদি তোমাকে বলি যীশুখ্রিস্ট কোন দিনে জন্মগ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে বাইবেলে একটি শব্দও নেই তুমি কি বিশ্বাস করবে ডেভিড কোনো কিছুই বলল না একটি প্রচ্ছন্ন নিরবতা নেমে এলো আমাদের মাঝে সাজিদ আবার বলতে শুরু করল ডেভিড খুব আশ্চর্যের ব্যাপার হলেও সত্য এই যে পুরো বাইবেলে যিশুর জন্মদিনের ব্যাপারে 
एक्जैक्ट एक शब्द तुम खुजे पा बर जीशुर जन्मदिन नहीं बैबल जा इंगित करता सुनले तुम निजे विस्य हतबाक जामन जानते चाहो डेभिड अच्छा बोल तो जीशु कथाय जन्मग्रहण कर डेभिड द्रुत उत्तर दिल बोल बेथलहमे रईट ये बेथलहम को देश अवस्थित जान हाँ फिलस्तिन एक्जैक्टलि तुम्हें कि जान फिलस्तने डिसेम्बरे कौन ऋतु था आई मिन एख फिलस्तने को ऋतु चलते फिलस्तन सम्पर् खूब बसि जानाशुना नहीं डेभिडर यह से बोलते परलना डिसेम्बरे फिलस्तने को ऋतु चले ता हेल्प कर लो सजिद बोल हमी डिसेम्बरे फिलस्तने एखानकार मत शीतकाल तब फिलस्तर शीतटा और प्रकट यूरोपर मत शीतकाले ओखने तुषार बृष्टि है गरमकाले प्रचंड गरम और शीतकाले प्रचंड ठंडा शीतल हो पड़े वो अंचल डेभिड बोल आई सी सजिद आर बोलते शुरू कर लो एबार तुम्हें बैबल थे जीशुर जन्मदिन कथा शुन तुम्हें कि कख बैबल लुक पड़े हाँ गुड लुके शुरूते ही क्योंकि जीशु ख्रीटर जन्मे कहनी बर्णना करखने की बला आज जान डेभिड तक सजिद दिखे सजिद बोल लुकर कहनी वर्णना करा जीशु ख्रीटर जन्म है वेथेलहमे राज्य जख आदम शुमार डाक पड़े तक सुदूर गालिल प्रदेश नासरत जीशुर बागदत्ता पिता जोसेफ जीशुर माता मेरि के लिए बेथेलहमे आसें मेरि तक अंतसत्ता छें बेथेलहमे आसार पर जीशु भूमिष्ट हई डेभिड बोल ये श्लोक पढ़े किंतु ये तुम्हें कि बुझाते चाहो सजिद सजिद बोल तुम्हें एखो बुझते पर ना अच्छा और सहज कर बोल खेल करो प्रथमत माता मेरि अंतसत्ता द्वित गालिल प्रदेश बेथेलहमे आसते हम तर पड़ी दीते बहु दूर पथ रईट हाँ तृतियत मसटी जदि सत्य डिसेम्बर हो तुषारपाते ढाका रास्ता भेगे एत दूर पथ पड़ी दिए माता मेरि के लिए बेथेलहमे आसा को भाई जोसेफर पक्षे सम्भव ना तुम्हार कि मन है बरफे आच्छादित तो अंचले माइलर पर माइल पड़ी दिए एक अंतसत्ता नारी के लिए को पुरुष बेथेलहमे आसते परे कि बोलना डेभिड सजिद आर बोलते लगल शुदू तई नये को राजा कख ए रकम प्रचंड शीतर समय तर राज्य आदमशुमारी डबें ना कारण ए रकम परिसी राज्य सकल प्रान लोकजुन पक्षे एस हाजिरा दिए जावा जस्ट इम्पसिबल डेभिड बोल तो तुम्हें कि बोलते चाचो जो जीशु बेथेलहमे जन्मग्रहण करें तुम्हें कि बोलते चाचो जो बैबल कहनीगुलो बनोट ना हमें ता बोल डेभिड हमें शुद्ध बोलते चेजिए ये घटनागुलो डिसेम्बरे अर्थात बरफ जमा शीतर मौसुमे सम्भव ना मान मान हल ये घटनागुलो बोझा जा एगुलो अवश्य शीत मौसुमे घटना नय कीभव माता मेरि जीशु के गर्भे नहीं पड़ी देवें बरफ ढाका पथ क्यों एक जो राजा एम समय आदमशुमारी डाकते पर जो राज्य जुड़े नेमे आसे बरफ ढाका शीतर मौसुम ताते घटनागुलो डिसेम्बर व्यतीत तो अन्न मास मौसुमे को मास मौसुम से बेपारे बैबल अवश्य निर्दिष्ट कर कि गाड़ी शाहबागे एस थामल सजिद गाड़ी भाड़ा परशोध करते करते बल एकटू आगे नेमे गलम कथा बोलते बोलते जावा जा बोल डेभिड फाइन डेभिड बोल कि टीसी जब ना हमें फिक कर हेसे फिलल बोलम वो टी एस सी है माइ फ्रेंड ओ हाँ टी एस सी हम ओदी के जाल सजिद शाहबागर प्रशस्त रास्ता दौरे हाँ प्रश्न करल डेभिड बोल तो तुम्हें बोलते चाचो जो जीशु डिसेम्बरे अर्थात पचिशे डिसेम्बरे जन्मग्रहण करी तै तो ना आसले बैबल वर्णना सरकम ही इंगित कर सजिद आई सी केवल एटुक इंगित दिए कि प्रमाणित तो है जीशु डिसेम्बर पचिस तारीखे जन्मानी आई थिंक तुम्हार कथा जदि सत्य है तैबेले ए रकम आो कि तथ्य थार कथा आजिद बोल लुकर द्वित अध्याय और तथ्य आज निर्देश कर जीशु आसले डिसेम्बरे नय एम को एक समय जन्मग्रहण कर जो शीत ऋतु छा जेमन जेमन लुकर आठ नम्बर श्लोके बला हे जे रात जीशु जन्मग्रहण कर अर्थात रतर बल्ले मेष पालक मठे तर मेष पहाड़ा दीछिल ये श्लोक के कैकटी बेपार बोझार आज आगे बोले डिसेम्बरे बेथेलहमे प्रचंड रकम शीत पड़े तुषारपात है एम एक समय 
রাতের বেলা মেষপালকরা কোন দুঃখে মাঠে মেষ চড়াবে এটি একেবারে অসম্ভব এবং অযৌক্তিক প্রথমত প্রচণ্ড শীতের রাতে মেষপালক এবং মেষ দুটোরই বাইরে থাকা অযৌক্তিক দ্বিতীয়ত সেরকম শীতের রাতে আকাশ কুয়াশায় ঢাকা থাকে চারিদিকে থাকে ঘুটঘুটে অন্ধকার এরকম অন্ধকার পরিবেশে মেষপালকরা মাঠে মেষ ছেড়ে দিয়ে পাহারা দিচ্ছে ব্যাপারটি খুব অযৌক্তিক নয় কি ডেভিড তো তুমি বলতে চাচ্ছ এ ঘটনা মিথ্যা তুমি সম্ভবত আমাকে আবার ভুল বুঝছ ডেভিড আমি বলছি না যে এ ঘটনা মিথ্যা বরং আমি বলতে চাচ্ছি যে বাইবেলের এই ঘটনা ডিসেম্বর মাসের কনকনে শীতের রাতে ঘটা একেবারেই অসম্ভব তাহলে এই ঘটনা ডিসেম্বর মাসের শীত ঋতুর নয় এ ঘটনা নিশ্চিত রূপে গ্রীষ্ম ঋতুর কারণ গ্রীষ্মকালে আকাশে চাঁদের জোছনা থাকে আবহাওয়া গরম এবং শুষ্ক থাকে এমন সময়ে সাধারণত মেষপালকরা রাতে তাদের মেষ চড়াবে বাইবেলের ইঙ্গিত এবং যুক্তি তাই বলে ডেভিড কিছুই বলল না সাজিদ আবার বলতে শুরু করল খেয়াল করো যিশুর বাগদত্তা পিতা জোসেফ এবং যিশুকে গর্ভে নিয়ে মাতা মেরির পক্ষে কি কখনোই গালিল প্রদেশের নাসরাত অঞ্চল থেকে বরেপে আচ্ছাদিত পথ কুয়াশার আস্তরণ মাড়িয়ে বেথেলহামে আসা সম্ভব ছিল ছিল না যুক্তিতে বিশ্বাসী এমন যে কেউ বলবে যে এটি কোনোভাবেই সম্ভব না তাছাড়া একজন রাজাও এমন সময়ে রাজ্যে আদমসুমারি ডাকবেন না যখন ওই রাজ্যে কনকনে শীতকাল চারদিকে তুষারপাত তিনি ভালো করেই জানেন এরকম পরিস্থিতিতে দূর দূরান্তের প্রজাদের পক্ষে বেথেলহামে আসা সম্ভব না তাই তিনি ডিসেম্বরে আদমসুমারি ডাকবেন এটি অসম্ভব তাহলে কোন সময়ের ঘটনা হতে পারে এটা হতে পারে এমন সময়ের যখন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল রাস্তাঘাট ভালো ছিল তাহলে মেরি এবং জোসেফের পক্ষে গালিল প্রদেশ থেকে বেথেলহামে আসা সহজ আর রাজাও এমন সময় আদমসুমারি ডেকেছিলেন যখন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল কারণ আদমসুমারিগুলো সাধারণত ফসল কাটার পরপর ডাকা হতো কিন্তু ডিসেম্বর কোনোভাবেই ফসল কাটার মৌসুম নয় তাহলে কোন সময়ের ঘটনা হতে পারে এটি হতে পারে গ্রীষ্ম ঋতুর ঘটনা তাহলে প্রশ্ন ডেভিডের তাহলে দুয়ে দুয়ে চার হয় মানে জোসেফ এবং মেরি এমন সময়ে বেথেলহামে এসেছিলেন যখন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল এবং রাস্তাঘাট ভালো ছিল রাজাও এমন একটি সময়ে আদমসুমারি ডেকেছিলেন যখন আবহাওয়া শুষ্ক ছিল আবার অন্যদিকে মেষপালকরাও এমন একটি সময়ে রাতের বেলা মেষ চড়া ছিল যখন আকাশে জোছনা ছিল আবহাওয়া শুষ্ক ছিল কনকনে শীত ছিল না মুদ্দা কথা বাইবেলের বর্ণনা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে যিশু আসলে শীতের সময়ে অর্থাৎ ডিসেম্বরে জন্মগ্রহণ করেননি আমি এতক্ষণ চুপ করেই ছিলাম কিন্তু আর চুপ থাকতে পারলাম না বললাম সাজিদ তোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে যিশু পঁচিশে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেননি কিন্তু আমার প্রশ্ন কোরআনে কি যিশু আই মিন ঈসা আলাই সাল্লামের জন্মের ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত আছে আমার প্রশ্নের সাথে ডেভিডও মাথা নেড়ে সহমত জানাল সম্ভবত সেও এই প্রশ্নটাই মনে মনে প্রস্তুত করছিল সাজিদ বলল বাইবেলের মতো কোরআনাও ঈসা আলাই সাল্লামের জন্মের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো দিন তারিখের ব্যাপারে বলে না তবে কোরআনে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঈসা আলাই সাল্লামের জন্মের সময়ের পরিবেশ সম্পর্কে যেমন আমি জানতে চাইলাম যেমন ধর পবিত্র কোরআনের সম্পূর্ণ একটি সুরার নামই হল মরিয়াম ঈসা আলাই সাল্লামের মাতার নামে এ সুরার নামকরণ এ সুরার মধ্যে ঈসা আলাই সাল্লাম জন্মের সময়কার কয়েকটি চিত্রের বর্ণনা আছে মারিয়াম আলাই সাল্লাম যখন আল্লাহর ইচ্ছায় গর্ভবতী হলেন তখন তিনি খুব ভীত হয়ে পড়লেন তিনি ভয় পাচ্ছিলেন তার কম তার বিরুদ্ধে না আবার ব্যভিচারের অপবাদ আনে মারিয়াম আলাই সাল্লাম ছিলেন পুত পবিত্র নারী তাকে কোনো দিন কোনো পুরুষ স্পর্শও করেনি কমের নিন্দার ভয়ে তিনি লোকালয় থেকে দূরে কোথাও চলে গেলেন যখন তার প্রসব বেদনা শুরু হয় তখন তিনি একটি খেজুর গাছের নিচে অবস্থান করছিলেন প্রচণ্ড ব্যথা আর কমের নিন্দার ভয়ে তিনি একেবারেই ভেঙে পড়লেন প্রচণ্ড দুঃখবোধ থেকে তিনি ওই মুহূর্তে মুখে বিড়বিড় করে যে কথাগুলো বলেছিলেন সেগুলো হুবহু কোরআনে স্থান পায় সুরা মারিয়ামের তেইশ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে হাই এর আগেই অর্থাৎ ঈসা আলাই সাল্লাম ভূমিষ্ঠের আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং মুছে যেতাম মানুষের স্মৃতি থেকে এমন সময় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো তুমি চিন্তা করো না তোমার রব তোমার পায়ের নিচে একটি ঝর্ণা সৃষ্টি করেছেন আর তুমি খেজুর গাছের ডাল ধরে নাড়া দাও তাহলে সেখান থেকে তোমার জন্য পাকা খেজুর পড়বে এই কথাগুলো আছে সুরা মারিয়ামের 
চব্বিশ এবং পঁচিশ নম্বর আয়াতে আমি বুঝতে পারলাম না এখান থেকে সাজিদ কি প্রমাণ করতে চাচ্ছে সম্ভবত ডেভিডও বুঝতে পারেনি আমি বললাম এই আয়াতগুলো থেকে কি প্রমাণিত হয় সাজিদ বলল পঁচিশ নম্বর আয়াতটি খেয়াল কর ওই আয়াতে মারিয়াম আলাই সাল্লামকে কি করতে বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে তিনি যেন খেজুর গাছের ডাল ধরে নাড়া দেন তাহলে খেজুর গাছ থেকে পাকা খেজুর পড়বে এবং তা মারিয়াম আলাই সাল্লাম খেতে পারবেন তো এখনও বুঝতে পারিস নি সাজিদ আমার কাছে জানতে চাইল আমি মুখ কালো করে বললাম না হঠাৎ ইয়েস ইয়েস শব্দে চেঁচিয়ে উঠল ডেভিড এ আমেরিকানকে এভাবে চিৎকার দিয়ে উঠতে দেখে আমি যার পর্ণায় অবাক হলাম বটে ডেভিড বলল আমি মনে হয় বুঝতে পেরেছি তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছ কি প্রশ্ন সাজিতে মারিয়ামকে বলা হলো খেজুর গাছের ডাল ধরে নাড়াতে তাহলে খেজুর গাছ থেকে পাকা খেজুর পড়বে তার মানে হলো ডিসেম্বর বা শীতকালে তো খেজুর পাকার কথা নয় খেজুর পাকে গ্রীষ্মকালে যেহেতু ওই সময়ে গাছে পাকা খেজুর থাকার কথা বলা হচ্ছে তাহলে সময়টি নিশ্চিত ডিসেম্বর নয় কারণ ডিসেম্বরে কোনোভাবেই খেজুর গাছে পাকা খেজুর থাকবে না সাজিদ মুচকি হাসল বলল ইউ রাইট মাই ফ্রেন্ড ঠিক এই ব্যাপারটি আমি বলতে চাচ্ছিলাম কুরআনের এই ইঙ্গিত থেকেও বোঝা যায় যে ঈসা আলাইসাল্লাম ডিসেম্বরের শীত নয় বরং গ্রীষ্মের কোনো একটি সময়ে জন্মেছেন বাইবেল থেকেও এরকম ইঙ্গিতি পাওয়া যায় তাহলে ডেভিড যে দিনটায় আসলে যিশু জন্মই নেননি সে দিনটি তার জন্মদিন হিসাবে পালন করা কি আদৌ ঠিক তুমি বলো ডেভিডের উৎফুল্ল চেহারা মুহূর্তে আবার অন্ধকারে ছেয়ে গেল সে বুঝতে পারছে না কিভাবে তারা যুগের পর যুগ ধরে ভুল একটি দিনে যিশুর জন্মদিন পালন করে যাচ্ছে ডেভিড মুখ কালো করে বলল সাজিদ পঁচিশে ডিসেম্বরে যদি যিশু জন্মগ্রহণ নাই করে তাহলে খ্রিস্টানরা কেন এই দিনে যিশুর জন্মদিন পালন করে সরি টু সে মাই ফ্রেন্ড কোনো খ্রিস্টানের কাছে এই প্রশ্নের যথাযথ কোনো উত্তর নেই এই দিনটি কিভাবে তাহলে যিশুর জন্মদিন হিসাবে স্বীকৃতি পেল সেই ইতিহাস অবশ্য অনেক লম্বা সে গল্পটি চা খেতে খেতে করা যাক চলো আমরা হাঁটতে হাঁটতে টিএসিতে চলে এলাম মতিভাইয়ের দোকানের টুলে এসে বসলাম আমরা তিনজন আমাদের সাথে সাদা চামড়ার এই আগন্তুককে দেখে খানিকটা অবাক হলেন টিএসির সুদর্শন চাওয়ালা একটু পরপর তিনি ডেভিডের দিকে তাকাচ্ছেন আমাদের দেখে ইতিমধ্যেই কেটলিতে পানি বসিয়ে দিয়েছেন তিনি মতিভাইকে নিয়ে আমাদের ক্যাম্পাসে বেশ ভালো রকমের গল্প রটানো আছে কথিত আছে তিনি নাকি গ্রামে থাকা অবস্থায় কোনো এক পরীর সাথে প্রেম করতেন দীর্ঘ দুই বছরের প্রেমের ইতি ঘটে যখন মতিভাই চায়ের দোকান নিয়ে বসে মতিভাই চা বিক্রি করছেন এটি জানতে পেরেই নাকি পরী মতিভাইয়ের সাথে ব্রেক আপ করে একটি পরীর বয়ফ্রেন্ড সামান্য চা বিক্রেতা এটি অসম্ভব জিন সমাজে বেশ অপমানজনক ব্যাপার এজন্যই পরীটি মতিভাইকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় আমি মতিভাইকে বললাম তা মতিভাই তোমার পরী কি পরে আর আসছিল মতিভাই বেশ নরম সুরে বললেন না আর আয়ব কি এর লাই হেতির আর আমার দিয়ে কাম কি ক কোনো চিঠিপত্র কখনো পাঠায়নি এবারও মতিভাই না সূচক উত্তর দিলেন এরপর বললেন তোমাদের কি আদা চাই দিমু আমি বললাম তাই দাও ডেভিডের দিকে ফিরে বললাম ডেভিড তুমিও কি আদা চাই খাবে ডেভিড আমেরিকান ইংরেজিতে বলল হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই আদা চা ডেভিডের ইংরেজি শুনে মতিভাই আমাকে বলল কে ডা এই লোক আমাদের বন্ধু কই থাহে আমেরিকা বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছে মতিভাই ও বলে আবার চা বানানোয় মন দিল সাজিদ ডেভিডকে আদা চায়ের ব্যাপারে বুঝিয়ে বলার পরে ডেভিডও আদা চা খাওয়ার ব্যাপারে রাজি হয়ে গেল ডেভিড বলল সাজিদ এবার বুঝিয়ে বলো কেন খ্রিস্টানরা ভুল দিনে ক্রিসমাস ডে পালন করে সাজিদ গলা খাঁকারি দিল হালকা করে বলল সারপ্রাইজিং ট্রুথ কি জানো ডেভিড এই ক্রিসমাস ডের সাথে ক্রিশ্চিয়ানিটির আসলে কোনো সম্পর্কই নেই সাজিদের এই কথা শুনে ডেভিড আর আমি দুজনেই চমকে উঠলাম বলে কি ও ক্রিসমাস ডের সাথে নাকি খ্রিস্টানদের কোনো সম্পর্ক নেই চোখে মুখে বিস্ময় নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি বলছি সব তুই ক্রিসমাস ডের সাথে ক্রিশ্চিয়ানিটির সম্পর্ক নেই মানে তাহলে ক্রিশ্চিয়ানিটির মধ্যে ক্রিসমাসটি এলো কোথেকে সাজিদ মুচকি হেসে বলল সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন ক্রিশ্চিয়ানিটির মধ্যে এই উৎসব ঢুকল কি করে আরও অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানিটির মধ্যে এই ক্রিসমাস ডে তথা পঁচিশে ডিসেম্বর উৎসব পালনের রীতিটি এসেছে প্যাগানদের কাছ থেকে এবার আমি আর ডেভিড দুজনে হা করে রইলাম কারো মুখে কোনো কথা নেই যেন সাজিদ আবার বলতে শুরু করল এই ইতিহাস অনেক পুরনো যিশুর জন্মের আগে ইউরোপে রাজত্ব করত প্যাগানরা এই প্যাগানরা তখন 
শ্যাটার্নালিয়ে নামক একটি উৎসব পালন করত দেবতা শ্যাটার্ন এর পুজোই এই উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দেবতা শ্যাটার্ন ছিল ফসলের দেবতা ফসল কাটার মৌসুম শেষে যখন সবার ঘরে ঘরে খাবার এবং ফসল মজুদ হয়ে যেত তখনই এই উৎসব পালন করা হতো বলে জানা যায় ডিসেম্বরের সতেরো তারিখে এই শ্যাটার ন্যালিয়া উৎসব পালন করা হতো মতিভাই আমাদের দিকে চা গিয়ে দিল আমরা সন্তর্পণে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সাজিদের কথার দিকে মনোযোগ দিলাম প্যাগানদের মধ্যে আরেকটি প্রধান উৎসবের প্রচলন ছিল সেটি হলো দেবতা মৃথাসের জন্মদিন এটিকে মিথ্রাইজম বলা হয় মিথ্রাস ছিল আলোর প্রতীক যিশুর জন্মের দুই হাজার বছর আগ থেকে এই দেবতা মিথ্রাসের পুজোর প্রচলন ছিল প্যাগানদের মধ্যে জানা যায় এই মিথ্রাস দেবতার জন্মদিন ছিল পঁচিশে ডিসেম্বর তাই প্যাগানরা ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ এই মিথ্রাসের জন্মদিন পালন করত প্যাগানরা এই উৎসবকে বলত দিয়াস ন্যাতালিস সলিস ইন ভিক্তি এর মানে হলো দ্য বার্থ ডে অফ আনখনখেবল সান যাই হোক তখন ইউরোপে আস্তে আস্তে ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রবেশ করছিল মাত্র কিছু কিছু প্যাগান প্যাগানিজম ছেড়ে খ্রিস্টধর্মে চলে আসা শুরু করে তখন কনস্ট্যান্টাইন নামের একজন রোমান যিনি প্যাগান ধর্মের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পরে তিনি প্যাগানদের মধ্যে খ্রিস্টান চার্চের ব্যাপক প্রচারণা শুরু করে দেন কিন্তু মজার ব্যাপার হলো প্যাগানিজম ছেড়ে তিনি খ্রিস্টধর্মে আসলেও প্যাগানদের রীতিনীতিকে মন থেকে ছুঁড়ে ফেলতে পারেননি তখন থেকে তিনি চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন খ্রিস্টিয়ানিটি এবং প্যাগানিজমের মধ্যে একটি মিল বন্ধন তৈরি করতে পরে তিনি দেবতা স্যাটার্ন এবং দেবতা মৃথাসের জন্মদিনকে যিশুর জন্মদিন বলে প্রচার করতে লাগলেন যাতে একই দিনে প্যাগানরা এবং খ্রিস্টানরা উৎসব পালন করতে পারে আমাদের বিস্ময়ের রেশ এখনও কাটেনি বললাম তো কনস্ট্যান্টাইন নামের ভদ্রলোক যে প্যাগান উৎসবকে যিশুর জন্মদিন বলে চালিয়ে দিল খ্রিস্টান পাদ্রেরা আপত্তি করলো না কেন সাজিদ বলল গুড পয়েন্ট কনস্ট্যান্টাইন যখন প্যাগানে এই উৎসবগুলো যিশুর জন্মদিন বলে চালিয়ে দিল তখন খ্রিস্টান পাদ্রেরা কয়েকটি কারণে আপত্তি করেনি প্রথমত তাদের নিজেদের কাছেও যিশুর সঠিক জন্মদিনের কোনো প্রমাণ নেই কারণ বাইবেলে এটি সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছুই বলা নেই দ্বিতীয়ত এই পাদ্রীরা চাচ্ছিলেন যে ওই সময়ে ক্রিশ্চিয়ানিটি যেন সর্বত্র ছড়িয়ে যায় এমত অবস্থায় যদি প্যাগানদের বোঝানো যায় যে দেখো আমরাও কিন্তু তোমাদের মতো পঁচিশে ডিসেম্বরে আমাদের ঈশ্বরের জন্মদিন পালন করি তোমাদের ঈশ্বর আর আমাদের ঈশ্বর সে তো একই আসো তোমরাও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করো ডেভিড এতক্ষণ পর কথা বলে উঠল সে বলল সাজিদ তুমি বলতে চাচ্ছ যে প্যাগানদের খ্রিস্টধর্মে ভিড়ানোর জন্যে চার্চের পাদ্রীরা প্যাগান দেবতার জন্মদিনকে যিশুর জন্মদিন হিসাবে মেনে নিয়েছে একদম তাই বলল সাজিদ কিন্তু ক্রিসমাস ডেতে প্র্যাকটিস হওয়া রিচুয়ালগুলো তাহলে কিভাবে এলো কোন রিচুয়ালগুলো জানতে চাইল সাজিদ এই ধরো ক্রিসমাস ট্রি এর কথা ক্রিসমাসের দিন একটি সবুজ গাছকে ঘিরে যে সাজসজ্জা এবং আনন্দ ফুর্তি হয় সেটা সত্যি বলতে এই রিচুয়ালগুলো প্যাগানদের থেকে ধার করা প্যাগানরা মনে করত সবুজ বৃক্ষ হলো প্রাণ তথা জীবনের প্রতীক তাই তারা তাদের পুজো উৎসবে তাদের ঘর এবং ঘরের আশপাশ এরকম সবুজ বৃক্ষ দিয়ে সাজিয়ে রাখত এবং পুজো করত এমনকি সান্তা ক্লজ যেটি ক্রিসমাস ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ সেটাও ধার করা জার্মান মিথোলজি থেকে সান্তা ক্লজ যে ক্রিসমাসের আগের রাতে এসে বাচ্চাদের উপহার দিয়ে যায় সেটি মিথোলজির দেবতা ওডিন এর কাহিনী থেকে আসা আমি বললাম তা না হয় বুঝলাম বাপু কিন্তু যিশুর সময়কাল থেকেই যদি এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে তো এত যুক্তি প্রমাণের তো কোনো দরকার নেই তাই না রাইট ডেভিড বলল তার চোখে মুখে উজ্জ্বল আভা যেন সে শক্ত কোনো ভিত্তি পেয়ে গেল পায়ের তলায় সাজিদ বলল সরি টু সে পৃথিবীর ইতিহাসে চতুর্থ শতাব্দীর আগে ক্রিসমাস ডে উদযাপনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না এই কথাটি ক্রিস্টিয়ান চার্চের অক্সফোর্ড ডিকশনারি এভাবে লিখেছে দো স্পেকুলেশন অ্যাজ টু দ্য টাইম অফ দ্য ইয়ার অফ ক্রাইস্ট বার্থ ডেটস ফ্রম দ্য আর্লি থার্ড সেঞ্চুরি দ্য সেলিব্রেশন অফ দ্য অ্যানিভার্সারি ডাজ নট অ্যাপিয়ার টু হ্যাভ বিন জেনারেল থিল দ্য ল্যাটার ফোর্থ সেঞ্চুরি ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া লিখেছে এরকম ক্রিসমাস অজ নট অ্যামং দ্য আর্লিয়েস্ট ফেস্টিভালস অফ দ্য চার্চ খেয়াল করো 
যিশুর জন্মের আরও তিনশো বছর পরে এসে হঠাৎ করে ক্রিসমাস ডে পালন করা শুরু হলো এর আগে এরকম কোনো উৎসবের নাম গন্ধ খ্রিস্টানদের ইতিহাসে ছিল না অদ্ভুত না ব্যাপারটি আমি আর ডেভিড দুজনেই চুপ করে রইলাম আমাদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হলো মতি ভাইয়ের কথায় মতি ভাই বলল কি ব্যাপার আন্নেরা দেহি চাটারে বরফ বানায় সাইড় এলেন আমরা খেয়াল করলাম যে আসলে আমাদের তিনজনের চাই ঠান্ডা বরফ হয়ে আছে ক্রিসমাসের প্রকৃত রহস্য শুনতে শুনতে ভুলেই গিয়েছি যে হাতে চায়ের কাপ ধরে বসে আছি আমাদের ওই চা আর খাওয়া হলো না চায়ের বিল পরিশোধ করে দিয়ে হাঁটা ধরলাম বাসার উদ্দেশ্যে ডেভিডের মুখ একেবারে শুকনো হয়ে আছে বেচারা কত শখ করে বাংলাদেশে ক্রিসমাস ডে পালন করতে এসেছিল সাজিদ সবটাই জল ঢেলে দিল আমি বললাম তা ডেভিড অ্যালেনদের বাসার ঠিকানা তো নিলে না এখনো আগামীকাল তো তোমার সেখানে যাওয়ার কথা সে মুখ নিচু করে বলল না আরিফ আমি ক্রিসমাস ডেতে অ্যাটেন্ড করব না বেচারা শুকনো মুখ দেখে আমার খুব মায়া হলো আমি সাজিদকে টেনে এক পাশে নিয়ে গিয়ে বললাম এই আজকেই তোর এই ইতিহাস টানতে হলো কেন বেচারা কত শখ করে সে সুদূর আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে ক্রিসমাস পালনের জন্য এসেছে তুই তো ওর সব আশায় জল ঢেলে দিলি সাজিদ আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল বলল বাইবেলে খুব সুন্দর একটি শ্লোক আছে জানিস কি সেটা আমি বললাম কি সাজিদ বলল লেট দে আর বি লাইট অর্থাৎ আলোকিত হতে দাও বাইবেল বলছে যেখানে অন্ধকার অজ্ঞতা রয়েছে সেখানে আলো দাও আমিও তাই করলাম অন্ধকারে আলো দিলাম ঠিক কি কারণে জানি না শ্লোকটি আমারও বেশ পছন্দ হয়ে গেল লেট দে আর বি লাইট আমার চ্যানেলের এই ভিডিওগুলো যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বেল বাটনে ক্লিক করতে ভুলবেন না দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন